呃，各位会众好，我是一位尝试想要用黑客松，呃，来推动开放科学的一个公民，呃，天文学家。然后我想在这边分享，呃，乡民如何在黑客松用 Python 协助贡献天文教育。首先，我想分享呃关于黑蛋的故事。呃，黑蛋是一位对天文有兴趣的乡民。他得知新大附中有要举办天文黑客松，他于是参加呃报名参加。他在二零一一年第一次参加的时候，得知呃有一些拍成套件可以用来呃抓取呃天文的观测资料，但整体而言，他那次参加觉得好像花太多时间设置拍成环境和学拍成语法，呃反倒压缩了参与者。发想协作专案的时间，且教学的过程并没有天文相关的范例。而二零一九年，他再次参加了第二呃新大附中的黑客松。呃，他这次觉得他呃少了引导教学，让参与者不知如何进行专案。OK， 上面呃刚刚是讲了黑蛋的故事。呃，我之所以想要办黑客松，主要是想要解决以下问题。呃，现在有不少开放的天文资料能借由 Python 套件取得，但缺乏让大众认识并使用这些资料的机会。而对于天文有兴趣的大众，在看了科普书籍及新闻报道后，缺乏可以进一步了解并参与贡献的管道。另外，如刚刚有提到，我曾经和高中合作举办黑客松，但参与者回馈有知识技术的门槛及自主提案的困难。于是我想要解决这个问题，想要改版天文黑客松。呃，契机是我在去年的 Python 年会曾经分享如何用 Stringlet 开发互动式天文教材。呃 ，Stringlet 是能让人单纯用 Python 程式快速生成资料科学相关的网页 App。App。然后此外，就是刚好发现去临临时学校、临时小学校，他在征求提案。呃呃，征求关于促进教育方面的开放协作的提案，于是我想对于改版天鹅松这个提案，提案为乡民都来开拓公民天文学家的地图，零从互动式开源教材开始，就结合呃去年使用村里的经验，呃，所以改版天文黑客松的解决方法如下，呃。希望与教育单位或社群合作举办工作坊及黑客松，并聚焦在使用开放的天文资料，让参与者协作贡献，用于天文及数理教育的互动式开源教材。所以需要不同背景的人提供天文知识啊、教材设计、派产程式开发、使用回馈等贡献。我与今年二零二呃三月五号在新大附中。再次举办天文课程的为例，哎，在开始的时候，在天文黑客松这个天文课程，我们提供以 Python 套件取得天文观测资料的范例教材，然后希望参与者基于此范例，用 Stringlet 制作用于天文及数理教育的互动式开源教材。所以，呃，我们希望参与者，呃，可以有一些，呃。Python 的经验跟 Stringlet 的经验，所以我们呃大概花了一个小时的时候，呃时间在 Hexon 教呃参与者如何透过 Ripley 这个能在线上开发城市的平台，呃解说呃上面这个范例城市码，呃以让参与者了解这个城市码所使用的 Python 语法，以及如何用 Stringlet 制作教材。以下是这个教材的。是翻译，这个是天文资料取得翻译教材，然后提供 Python 套件取得。这个现在显显示的是从 NASA 用 s t r a q u e r y 套件去截取 NASA 的资料的程式码，然后借由 Stringlet 本身提供的过滤筛选功能，然后有一些小应用。OK， 呃，有了这个翻译教材，然后就让参与者去延伸它，呃。发展他们的专案
，然后在三月今年三月五号，有一组呃参与者，他们用了 NASA 提供的太阳系小行星天体呃小天体呃资料模拟轨运行轨道，然后呃如画面所示 ，ERORS 这个是太阳系的小天体，他们用。呃 ，NASA 提供的资料去模在画面上画出，呃，它的运行轨道，然后在绿色的那条线就是这个 ERS 这个小行星的轨道，然后其他的话是太阳系，呃，如地球啊、火星、水星等等的轨道。OK， 然后呃，香明如何在 h e x o n 用 Python 写作贡献天文教育呢？呃，刚刚提到那个翻译教材是用 a t r a c t i v e 取得呃太阳系外行星的资料。那 a t r a c t i v e 除了太阳系外行星，也有各种不同的呃观测计划，能截取各种不同星体的资料。然后上拍是专门在呃取得太阳观测资料 ，GWPY 则是呃取得重力波的资料。所以，乡民可以用这些套件来扩充呃刚刚上述的天文资料的范例教材。然后，此外，呃，乡民可以据上述范例，用群类的制作用于天文及数理教材的互动式太阳教材，或改进既有教材。最后，我想聊谈谈呃，如何以 Hexon 促进开放科学教育。呃，现在的。公呃，现在公呃，大众能参与科学的一种方几种方式，包含呃，公呃，协助观测啊，或者是运用自己电脑里面的算力去协助分析，或者是用功能智慧呃，协助呃，影像辨识。然后呃，我对在黑客松利用开放资料协助贡献科学教育。呃，我觉得也是一种公民科学的一种新尝试。呃，此外，其他科学领域可以照这种在黑客松啊，利用开放资料写作贡献的科学教育的这个模式，可以去促进该领域的科学教育。最后，欢迎一起来合作举办科学开放科学相关的黑客松。好，谢谢。